Hodování v Josefově se blíží ke konci. Nedělní hody opět zaznamenaly rekord v počtu přespolních a to celkem 456. Poslední den hodů je úterý a s ním přichází uvolněná zábava v podobě tzv. babských hodů. Děvčata se převlečou za šohaje, šohajové za baby a v této parádě nastupují jednotlivé chasy opět na plac. Stárky je tradičně přivítají, pohostí vínem a pak děvčata zaspívají a verbují, zatímco šohajové převlečení za baby se snaží o verbuňkové točení v kole. Děvčata, poslední den hodu, jak si to budete užívat? Určitě hodně, tentokrát můžeme mít lehčí verzi kroje, můžeme mít uh, pánské kroje, takže oblečení trvalo asi pět minut, takže je to pohodlné a užijeme si to. Co ti kluci mají, že? Že nemusí tolik těch sukní? Ano, oni se mají velice dobře. <laughs> takže v mužském kroji je strašně dobře, ale já se zeptám, co máte dneska v plánu, co tady, jak to tady dneska bude probíhat? Tak vlastně už máme za sebou maminkovské solo, takže teď už jenom čekáme na přespolní chase a pak jen na kluky, kteří do půlnoci předvedou nějaké scénky. <laughs> a kolik očekáváte přespolní? Kolem tři stovek. Přátelíte se s ostatníma chasama, s děvčatama? Ano, ano, máme vlastně přespolní samé kamarády, takže jsme rozvěšili nějaké plakáty, takže očekáváme hojnou účast. A vy stárkujete poprvé? Po druhé spolu stárkujeme. Bylo to pro vás trošku teď jednodušší? Teďka to pro nás bylo naopak těžší, protože poprvé jsme si to užili víc, bylo, zdá se mi, méně starostí, všechno se nám letos tak trošku bortí, ale, ale zvládli jsme to nakonec. Teď všichni říkají, tak holky už to znají, tak jim to necháme, že? <laughs> Takže jaké máte na dnešek povinnost? Na dnešek máme povinnosti ty stejné, to znamená, že musíme zase přivítat přes polní chasy, musíme vyhlásit půlnoční solo a pak už jenom si užít diskotéku. Děvčatá verbuňk, jak to jde k sobě? Nejde. My si snažíme dělat toto, co kluci, ale myslím si, že vy přitom vypadáme hrozně, ještě že nás nikdo nenatáčí nějak extrémně, ale snažíme se to od kluku odkoukat většinou. Jaká dechová hudba dneska hraje? Hraje dechová hudba Lanžočanka, ta nejlepší. Co byste poradili budoucím stárkám? Tak určitě se nestresovat a když jo, tak si pořídit nějakou flašku vína. Aspoň. <laughs> No na hodech bývá veselo, ale na těch úterních nejveselejí. Nálada už je velmi uvolněná a všichni se baví. Na úterní Josefovské hody se přišly bavit opět i významné politické osobnosti. Já hody miluju, sám tančím. Když jsem byl ještě mladý, tak jsem taky samozřejmě chodil v kroji do chasy a Josefovské hody jsou poměrně známé. Vlastně v neděli se tady objeví více přespolních než místních obyvatel, které má Josefov celkem, takže rád jsem se celka podíval. Co říkáte té tradici, že děvčata se převlečou za kluky a tančí opravdu ten verbuň, který patří těm klukům? No já už jsem to tady zhlédl, musím říct, že vlastně jako víc sluší tím klukům, že, že, že paradoxně vlastně mají lepší nápady, ale tak je to tradice, je dobře ty tradice udržovat a a je to hezké, že to úterý tomu věnují. Co vás přilákalo letos na hody do Josefova? Já jsem dneska trávil celý pracovní den tady na Jižní Moravě a na závěr programu to se docela sluší se někde zastavit a tady je krásná atmosféra, takže zažívám poprvé hody v Josefově na podluží. Jak se vám líbí ta tradice, že se děvčata převlečou za kluky? Co na to říkáte? Tak já si pamatuju, já jsem si vzpomněl na svoje taneční, protože tam jsme něco podobného taky realizovali, ale já myslím, že pěkný, pěkná ta tradice, že se tady drží. Upřímně řečeno, možná, že podstatná část celé republiky by mohla závidět tady tomu kraji, protože udržovat tradice je krása pro ty, kteří tady žijí, ale vlastně i pro ty, kteří, kteří přijedou. Takže já s toho mám velkou radost.
Národy v Josefově jsou za námi. Čtyři neuvěřitelně nabité dny plné zpěvu, hudby, tance, oslav, veselí a hodování. Opět neuvěřitelný počet přes polní chas navštívilo Josefov, že z malé dědinky na podluží se rázem stalo město plné krojovaných. A tak přejeme spoustu energie, radosti a touhy po udržování folklorních tradic i v následujících letech. Zavolejte páže, zbláznilo se páže, zbláznilo se páže, prý předový hrad. Kutalí se páže, koulí velké ráže, koulí velké ráže, můžete se smát. Vám se asi zdá, že páže nedokáže, páže nedokáže, jste si ve mína. To neznáte páže, koulí velké ráže, koulí velké ráže, může se to stát. Páže! Oh, okay.